बसमिल्लाहमान रहीम असल स्टूडेंट्स हमने लास्ट टाइम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक स्टार्ट किया और उसमें हमने देखा कि कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान अगर हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस मालूम करना हो तो हम फार्मूला यूज़ करेंगे डेल्टा वी जो कि है पोटेंशियल डिफरेंस और उसका जो इक्वलेंट रिलेशन है वो है माइनस इंटीग्रल फ्राम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट यानी ए से बी की तरफ हम मूव करेंगे ई डॉट डी एस अब डेल्टा वी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स हम ए से बी की जानब जा रहे हैं तो इसका मतलब है ए इनिशियल पॉइंट है और बी फाइनल पॉइंट है तो आप लिखेंगे फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस साइन इंटीग्रल फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ई डॉट डी एस आप इसको ई डी एस कॉसिटा लिख देंगे और यहाँ पर हम डी एस की जगह डी आर ही लिख रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अलॉन्ग द रेडियस है तो इसलिए हम डी एस की जगह डी आर लिख लेंगे तो आज हमने जो टॉपिक स्टडी करना है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आप इसमें देखें यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज क्यू जो है वो प्लेस्ड है इस पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो होंगी रेडियली आउटवर्ड्स तो इसका मतलब है कि ये बिल्कुल बाहर की जानब होंगी हम इस एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये जो होरिजोनटल है इसके ऊपर दो पॉइंट्स पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो कंसिडर कर लेते हैं पॉइंट ए का इस पॉइंट चार्ज से फासला है आर ए और पॉइंट बी का इस सिर से जो फासला है उसको आप आर बी कह दें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मालूम की थी वो था ई इज़ इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्केयर यानी वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड करती है कि चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है और दूसरे नंबर पर जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करना चाहते हैं उस पॉइंट का फासला कितना है उस पॉइंट चार्ज से अब हम अप्लाई करते हैं अगर आप देखें आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन भी ए से बी के जाने है और आपके मूवमेंट के डायरेक्शन भी ए से बी के जाने है इसका मतलब है ई e और डी आर इस वक्त बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है तो एंगल थीटा जो है वो ज़ीरो कंसिडर होगा हम रिलेशन यूज़ करते हैं वी बी माइनस वी ए इज़ इक्वल टू नेगेटिव साइन इंटीग्रल ए टू बी ई डी आर कॉस थीटा अब ए पॉइंट पे जो फासला है उसको आपने आर ए कह दिया आप आर ए और बी पॉइंट पे फासले को आर बी कह चुके हैं तो आप यहाँ पर आर बी लगा दें ई e की जगह आप फार्मूला लगाएं के क्यू ओवर आर स्केयर आपने के क्यू ओवर आर स्केयर फार्मूला लगा दिया डी आर एज इट इज़ आ गया साथ कॉस थीटा और कॉस ऑफ जीरो डिग्री वन होता है जिसको आप यहाँ पर नहीं लिखेंगे अब के और क्यू कॉन्स्टेंट है ये बाहर निकाल लें नेगेटिव साइन पहले से मौजूद है डी आर डिवाइडेड बाई आर स्केयर अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करनी है तो इंटीग्रेशन जो है वो जब आप करते हैं r रेज टू दावर n की विद रिस्पेक्ट टू r तो इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या है कि आप पावर में एक ऐड करते हैं और उसी से डिवाइड करते हैं यहाँ पर r रेज टू दावर टू है लेकिन डिनोमिनेटर में आप इसको लिखेंगे r रेज टू दावर माइनस टू और इसकी इंटीग्रेशन तो आप पावर में एक ऐड करेंगे वो आ जाएगा माइनस टू प्लस वन डेट इज़ आर एस टू द पावर माइनस वन और उसी से आपको डिवाइड करना पड़ेगा यानी आप इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस वन रेज डिवाइडेड बाय आर इसका मतलब है ये डी आर डिवाइडेड बाय आर स्केयर इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी माइनस वन ओवर आर ये नेगेटिव और नेगेटिव साइन जो है वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे वन ओवर आर पर आप लिमिट्स अप्लाई कर दें आर बी और आर ए तो जब आर बी पुट करेंगे वन ओवर आर बी माइनस वन ओवर आर ए अब हमें चाहिए पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पे पॉइंट ए पे हम पॉइंट बी को इन्फिनी पे चूज़ कर लेते हैं यानी पॉइंट बी को हम अपना रेफरेंस पॉइंट ट्रीट कर लेते हैं तो अगर पॉइंट बी इन्फिनी पे होगा तो आर बी की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी और वन ओवर इनफाइनाइट जो है वो ज़ीरो का इक्वल होता है और हमने कहा था कि जो पॉइंट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होगा वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती इसलिए पोटेंशियल जो है वो ज़ीरो वोल्ट हो जाएगा वी ए यानी जो हमारा इनिशियल पॉइंट है या ए पॉइंट है उसके पोटेंशियल को हम वी कह देते हैं यानी आप इसको पर्टिकुलर के बजाय जनरलाइज कर रहे हैं केस को और आर ए यानी पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है उसको हम कोई भी पॉइंट पी कह देते हैं और उसका डिस्टेंस आर कह लेते हैं तो आप वी बी की जगह ज़ीरो पुट कर दें माइनस वी ए की जगह वी पुट कर दें इज़ इक्वल टू के क्यू वन ओवर आर बी तो वन ओवर इनफाइनाइट माइनस वन ओवर आर ए 
आर ए की जगह आर पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास ये नेगेटिव साइन इस नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा वी इज इक्वल टू के क्यू ओवर आर आ जाएगा आप वन ओवर फोर पाइव से नॉट क्यू ओवर आर लिख सकते हैं इसका मतलब है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दो चीज़ों पर डिपेंड करता है नंबर वन चार्ज की मैग्नीट्यूड कितनी है और नंबर टू उस चार्ज से आप कितने डिस्टेंस के ऊपर मौजूद हैं यानी आप डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसको ले सकते हैं अब कई दफ़ा ऐसा होता है कि चार्ज पॉइंट चार्ज की शक्ल में नहीं होता तो उस वक्त चार्ज जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में होगा यानी लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन उस वक्त हमें प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई करना पड़ेगा यानी हमें उस पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन में से एक छोटा सा एलिमेंट लेंथ एलिमेंट एरिया एलिमेंट या वॉलीम एलिमेंट लेना पड़ेगा फर्ज करें उस एलिमेंट में जो चार्ज के अमाउंट है वो है डी तो उस डी क्यू चार्ज की वजह से जो डिफरेंशियल पोटेंशियल होगा किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पॉइंट उस डिस्ट्रीब्यूशन या उस एलिमेंट से आर फासले पे मौजूद है वो होगा डी वी इज़ इक्वल टू के डी क्यू ओवर आर और अगर आपको इस पूरी ज्योमेट्री की वजह से पोटेंशियल चाहिए तो आपको दोनों साइड पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो लेफ़्ट साइड पर इंटीग्रेशन से टोटल पोटेंशियल आ जाएगा राइट साइड पर इंटीग्रेशन से आपके पास जो है वो पूरे की उसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है तो आप लिमिट्स के ऊपर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम हम किसी एक नई ज्योमेट्री के साथ आते रहेंगे अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़